ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஸ்கட் சமையல் ஸோ இன்றைக்கி பன்னீர் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இரநூத்தம்பது கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் டொமேட்டோ பியூரி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு பிரியாணி இலை இப்போ வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எப்படி அந்த தக்காளி பியூரி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க மூணு பல் பூண்டு அப்புறம் அஞ்சு அஞ்சு முந்திரி எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட மசாலா முந்திரி இருந்ததுனால நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட சாதாரண முந்திரி இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ஒரு பேனை சூடு பண்ணி நான் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை அப்புறம் பூண்டு வெங்காயம் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்குறதுக்காக நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதிலேயே மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதையும் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த தக்காளி பேஸ்ட் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் இந்த மசாலா எல்லாம் அதில் சேர்ந்ததுக்க சேரணும் அதனால் நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இப்போது எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இந்த சமயத்தில் நான் இங்கே வறுத்த பாதாம் பொடி வந்து போட போகிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் முந்திரி இருந்தால் கூட முந்திரியை வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் அதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இதே நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இதெல்லாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம பன்னீர் அதில் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் சேர்த்தோன்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இருந்ததுன்னா அதாவது வெந்தய வெந்தய காஞ்ச வெந்தய இலை வந்து இருந்ததுன்னா அதையும் நல்லா கையில் பொடி பண்ணி இதில் போட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ மூணு நிமிஷம் வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் நான் அதில் கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கிறேன் இது இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இது போட்டால் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ஈஸியாக நம்ம எந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ பட்டரோ எதுவுமே சேர்த்துக்கல சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க மசாலா வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது புலாவ் சப்பாத்தி அப்புறம் நான் அதோடலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதோடு சேர்ந்து நான் புலாவும் செஞ்சுருந்தேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த புலாவை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அது வரைக்கும் மஸ்கட் சமையலேருந்து பாய்